ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਫੀਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਾਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2018 17 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਪ ਦੇ ਟੋਟਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਪਾਸ ਆਊਟ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੋ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਿਪਲੋਮੇ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ 2019 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2019 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 70% ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 70% ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਪਲੱਸ 2 ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ 6 ਓਵਰਆਲ 5.5 ਈਚ ਹੈ ਸੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ 2019 ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਕੋਰ 6 ਓਵਰਆਲ 5.5 ਈਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 70% ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਆਈਸੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੜੇ ਹੋਏ ਹੋ 60% ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਕੀਪ ਔਨ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 2018 ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਟ 2018 ਪਾਸ ਆਊਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਪ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਈਆਈਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੱਗਣੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 2016 17 ਪਾਸ ਆ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਫਰਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਰਟਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਟਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਇਲੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ 5.5 ਈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਹੋ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੈਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜੀ ਪਲੱਸ 2 ਸਿਰਫ 2019 2018 ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ 18 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ 17 18 19 ਪਾਸ ਆਊਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਨਾਲ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕਿੱਲ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚਾਹੇ ਪਲੱਸ 2 ਹੈ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ 60% ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਪਲੱਸ 2 ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ 60 ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 65% ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 70% ਹੈ ਲਾਸਟਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਐਸਸੀ ਆਈਸੀਐਸਸੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 60% ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਫਰਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2018 ਜਾਂ 19 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ सो ए ऑस्ट्रेलिया दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुसी इस तो थल्ले स्टैंड कर दियो ते ऑस्ट्रेलिया दा स्टूडेंट वीजा लेना बहुत मुश्किल है ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੱਕੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇਣੇ ਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਡੀਆ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 3 ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫੰਡਾ ਫੁੰਡਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ